సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సినిమాలు హిట్ అవుతుంటాయి ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సక్సెస్ అవుతుంటాయి ఫెయిల్యూర్ అవుతుంటాయి కానీ అలాంటి జయాపజయాలకు అతీతమైనటువంటి ఒక ఇమేజీ ఒక దర్శకుడికి ఏర్పడటం అనేటువంటిది చాలా చాలా అరుదైన విశేషం అలాంటి బ్రీ అన్బ్రేకబుల్ ఇమేజ్ తోటి దర్శకుడుగా కొనసాగుతున్నటువంటి సంచలన దర్శకుడు కృష్ణవంశీ రంగమార్త అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ప్యాటర్న్ కి డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అనేటువంటి ఇది ఒక నటుడు కథ కానీ వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మీరు ఎలాంటి కంపారిజన్ వస్తుంది ఇద్దరు గ్రేట్ యాక్టర్స్ మిగతాస్ట్ ఈ సినిమాలో చిరంజీవి గారు కానీ డౌట్ చేస్తారా కృష్ణవంశీకి కొవ్వు ఎక్కువ పొగరు ఎక్కువ తల తెక్క ఎక్కువ కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర మాత్రం తల వంచి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసి తనను తాను అర్పించుకునేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఆ వ్యక్తి కృష్ణవంశీ గారు వెల్కమ్ కృష్ణవంశీ గారితో ఇంటర్వ్యూ అనగానే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఉంటాను కానీ ఈ దిస్ ఈజ్ మై ఎగ్జైటెడ్ మూమెంట్ గా నేను చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే కృష్ణవంశీ సినిమాకు తీసుకొచ్చిన రెస్పెక్ట్ ఏంటో మనందరికీ తెలుసు ఆయన సినిమా ఫెయిల్ అయినా ఈ ఇటీవల గతంలో ఆయన సినిమాలు రెండు మూడు సినిమాలు ఫెయిల్ అయినా సరే ఈ రోజున తన దర్శకత్వంలో వస్తున్నటువంటి రంగమార్తాండ అనే సినిమాకి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి బజ్ కానీ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి వెయిటింగ్ గురించి కూడా అందరికీ తెలుసు సో రంగమార్తలకు సంబంధించిన విశేషాలతో పాటు కృష్ణవంశీ గారితో చాలా విషయాలు మనం చర్చించవచ్చు సో మనీ కాంట్రవర్షియల్ మ్యాటర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్స్ మీకు వస్తాయి సో లెట్ ఇస్ వెయిట్ అండ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ కృష్ణవంశీ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కాంట్రవర్షియల్ మాత్రం రావు అది మనం చెప్పలేదు మన చేతిలో ఉండదు ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద పర్సన్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్ పర్సనాలిటీ చాలా అవుట్ స్పోకెన్గా మాట్లాడతారు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన జర్నీలో ఎన్నెన్నో సెన్సేషన్స్ మనం చేసాము మాట్లాడుకున్నాం కానీ దీనికి ఒక కాంట్రాస్ట్ పర్సనాలిటీ మీ గురువు గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఎవరు బాధపడతారు ఎవరిని బాధ పెట్టరు అనేటువంటి దానితో ఆయనకు సంబంధం లేదు ఆయన మాట్లాడుతూనే వెళ్తుంటారు బాధపడే వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు ఇది పోయే వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఆయన గొప్ప ఫిలాసఫర్ అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది అంతే ఆయన అర్థం చేసుకోవటం దానికి ఒక మనకు ఒక స్థాయి కావాలి ఫస్ట్ టాక్ ఇప్పుడు రంగమార్త అంట రంగమార్త అనేటువంటిది ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఈ ఫిలిమ్స్ కి ప్రస్తుతం ప్యాటర్న్ కి డిఫరెంట్ ఫిలిం అనేటువంటిది ఆ టైటిల్లోనే అర్థం అవుతుంది ఇది ఏదో రంగస్థలానికి సంబంధించినటువంటి థియేటర్ ఆర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక సినిమా ఒక నటుడి తాలూకు ప్రతిపక్క వైభవానికి సంబంధించిన సినిమా అనేటువంటిది వస్తుంది ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిలిం ఈజ్ అబౌట్ అని చెప్పండి దీని గురించి ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పచ్చా స్పేస్ ఇది యాక్చువల్గా నట్ సామ్రాట్ అనే ఒక మరాఠీ సినిమా మరాఠీ సినిమా మరాఠీ నాటకం నుంచి తీసుకున్నారు నట్ సామ్రాట్ పేరుతోటి ఒక చాలా సెన్సేషనల్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ప్లే అది మరాఠీలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కస్తూర్బా రాజా అనే ఆయన ఒక జ్ఞానపీఠ అవార్డు విన్నరు ఆయన ఒక షేక్స్పీరియన్ నాటకాల స్ఫూర్తితోటి ఒత్తిళ్ళలో హామ్లెట్ కింగ్ లియర్ ఆర్ట్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ట్ ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ ఉండేది కదా స్టేజ్ మీద ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఆ లైన్ తోటి కింగ్ లియర్ని సోల్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆయన నట్ సామ్రాట్ అని ఒక ఇది రాశారు నాటకం నాటకం ఆ నాటకం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా టికెట్ పెట్టి కొనుక్కునే మరాఠీలో సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ నాటకం అది దాని సినిమాగా తీద్దామని పెద్ద పెద్ద నటులు అందరూ నజీరుద్దీన్ షా నానా పటేకర్ ఓం పూరి పరేష్ రావల్ యు నేమ్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వరకు కూడా ట్రై చేశారు కానీ ఎవరి వాళ్ళు దాన్ని మనం పూర్తిగా చేయగలవలేదు ఎందుకంటే జనాల్లో బాగా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్గా సూపర్ సక్సెస్గా ఉన్న నాటకం చాలా ఎమోషనల్ డ్రామా అది సో ఇది మనం కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలవా లేదా అని ఒక తర్జన భర్జనలతో చాలా టైం అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా 
సంజయ్ మంజురే గారు మహేష్ మంజురే గారు అన్న డైరెక్టర్ మన తెలుగు సినిమాలో క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా చేస్తుంది ఆయన మంచి డైరెక్టర్ మరాఠీలో హిందీలో తను అనా పాటేకర్ని కన్విన్స్ చేసి వీళ్ళిద్దరూ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ సినిమాని తీసే ఇదే నాటకాన్ని నానా పాటేకర్ గారు ఒక పదిసార్లు థియేటర్లో కూర్చొని చూసారంట జనాలతో పాటు ఇది మనం చేయగలం అది మనం చేయగలం అని జన చెయ్యాలనే ఆశ ఉంటుంది ప్లస్ డాక్టర్ శ్రీరామ్ లాగు అని హిందీ సినిమాలో క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా చేస్తూ ఉండేవారు అని చచ్చిపోయారు ఆయన చేసేవారంట ఎక్కువ తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు అయిన తర్వాత గోఖలే అని ఒక ఆయన చేస్తారు అప్పుడు ఆ గోఖలే ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మన తెలుగులో బ్రహ్మానందం గారు చేస్తున్న క్యారెక్టర్ చూసి మెయిన్ క్యారెక్టర్ నానా పాటేకర్ గారు చేసి ఈ నానా పాటేకర్ తోటి మనోడు ప్రకాష్ గారు సాల్ట్ అండ్ పాపర్ అనే మలయాళం సినిమాని తెలుగులో ఒలోచారి బిర్యానీ అని తీసాడు దాన్ని హిందీలో నానా పాటేకర్తో డైరెక్ట్ చేశాడు ఆ డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నానా పాటేకర్కి ఆ సినిమా చెప్పి చాలా బాగా ఆడుతున్నారు అది పెద్ద హిట్ సైరత్ అనే సినిమా రావడానికి ముందు మరాఠీలో బాహుబులి లాంటి రేంజ్ హిట్ అనమాట అది అంత పెద్ద హిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేసింది మరాఠీలో హైయెస్ట్ అనమాట అది ఇలా ఉందరా నీవు నీకు బాగుంటుంది ఈ సినిమా అని అంటే ఈడ సినిమా చూసి బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్గా అలా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ నాలుగు కొనుక్కున్నాడు తన రైట్స్ తీసుకున్నాడు ప్రకాష్ రాజ్ సో వాడే యాక్ట్ చేసి వాడే డైరెక్ట్ చేద్దాం అని ఆ టైంకి మనం నక్షత్రం చేస్తున్నాం ఆ టైంలో కలుస్తున్నప్పుడు ఒక రోజు నైట్ వెళ్ళేటప్పటికి చూస్తున్నాడు ఆ సినిమా ఏంట్రా అని అన్నాడు అంటే ఇది నట్ సామ్రాట్రా తెలుసా నీకు అంటే లేదా మరాఠీ దేని చూసానరా నానా బట్ ఎక్కడ అంటే మనకి పర్సనల్గా ఒక అడ్మిరేషన్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది కాబట్టి యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది యాజ్ అ పర్సనాలిటీ దాని మీద తనను కొంచెం ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు ఎక్కడ ఏం చేస్తుంటాడు ఏంటి అని మంచి సినిమా నువ్వు విన్నానరా మరాఠీ అంటే అప్పుడు అదే రా నేను చేయబోతున్నాను నాకు ఏదైనా కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే అని చెయ్యి చూసి నువ్వు ఏదైనా చేంజెస్ చేయొచ్చు అది నేను చేయొచ్చు అని చెప్పరా ఒకసారి అన్నాడు అని డిస్క్ ఇచ్చాడు హార్డ్ డిస్క్ అది ఇంటికి పట్టుకొచ్చి అప్పటికే నైట్ వాళ్ళు లైట్ అయిపోయింది హైలో ఉన్నాం సరే అని దాన్ని పెట్టి పడుకున్నాను టూ డేస్ తర్వాత అది అడిగి డేరా చూసావా అన్నాడు మర్చిపోయింది నేను అని చెప్పి ఆ రోజు నైట్ కూర్చొని ఒక పన్నెండున్నరకి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూసేద్దాం ఏముంటుంది అలా డ్రామా సినిమా అనుకుని పెట్టుకుంటే త్రీ థర్టీ అయ్యింది అంటే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి చాలా మామూలు సినిమా కానీ ఒక ప్యూరిటీ ఉంది ఒక హానెస్టీ ఉంది ఒక సిన్సియరిటీ ఉంది ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ ఉంది ప్లస్ ఇవాళ జనరేషన్లో మృగ్యం అయిపోతున్న విలువలు స్టాండర్డ్స్ కానీ వాల్యూ సిస్టమ్ కానీ దాట్ల మీద అటెంప్ట్ చేశాడు ఒక రకంగా అటాచ్ చేశాడు మనకి సినిమా గురించి తెలిసి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా సినిమాలో ఉంటున్నాము మా మనకి కళ్ళమ్మ నీళ్ళు రావడం ఏంటి అని నాలుగైదు సార్లు కొన్ని చోట్ల రివైన్ చేసి చూసి బా 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 అని అనుకుని ఆ నైటే మెసేజ్ పెట్టాను ఫెంటాస్టిక్ ఫిలంలో వదలొద్దు నీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా నేను చేస్తా అని నాకు నేను అనుకుంటున్న కొన్ని చేంజెస్ ఏదైనా చెప్తాను అసలు మరి మాట్లాడి కలిసా కలిసి అన్నాడు కొనేటప్పుడు ఉద్దేశం లేదు నేనే చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కొని ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం యాంక్షస్గా ఉందరా అది నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ చేయగలవా నా కోసం అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా చూడండి నన్ను ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చూడలేదు నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తున్నావు అనుకుని నేను చూశాను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇన్ని చేంజెస్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఇది ఓన్లీ మనం సోల్ తీసుకుని దీన్ని మళ్ళీ మొత్తం రీబిల్డ్ చేయాలి స్ట్రక్చర్ అంతా ఫార్మాట్లో ఓన్లీ ఆ ఫార్ములా మాత్రం తీసుకుని ఎక్కడెక్కడ ఏమేంటి ఆ నాట్స్ మాత్రం తీసుకుని మనం సినిమా లాంగ్వేజ్లో బీట్స్ అంటాం అవి మాత్రం తీసుకుని మొత్తం స్క్రీన్ ప్లే స్ట్రక్చర్ స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ మార్చాలి ఇది మోడర్నైజ్ చేయాలి ఎనర్జైజ్ చేయాలి మ్యూజిక్ లేదు అసలు అని అనుకుని నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి సినిమా చూసి అప్పుడు ప్రకాష్ గారు చెప్పాను ఓకే డన్ రా చేద్దామని అని అలాగ వచ్చింది ఇకపోతే నువ్వు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకి కరెక్ట్ సమాధానం ఏంటంటే ఎందుకు ఇది ఇది ఒక నటుడు కథ కానీ నటుడుగా రిటైర్మెంట్ నుంచే నాటకం స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది వాటి నటుడుగా ఆ రోజు నుంచి నేను ఇంత ఇక ఇవాళతో నేను రిటైర్మెంట్ తీసేసుకుని నేను రిలాక్స్ అవుతున్నా ఫ్యామిలీతో అంటూ 
యాజ్ ఎ స్టేజ్ యాక్టర్ కాబట్టి ఒక డ్రామటిక్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు నేను ఎంతకాలం బోల్డ్ పాత్రలు పోషించాను కానీ నా రియల్ లైఫ్ లో ఒక భర్త ఒక తండ్రి పాత్ర మాత్రం ఎప్పుడు సరిగ్గా పోషించలేదు నాటకాల మీద తిరుగుతున్నాను ఇక నుంచి ఆ పాత్రను పోషిస్తాను నేను ఒక స్నేహితుడిగా ఒక భర్తగా ఒక తండ్రిగా ఒక మామూలు పౌరుడిగా ఒక సోషల్ సిటిజన్గా ఉండాలి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మిగతా సినిమా అంతా ఏంటంటే అందరూ ఫేక్గా ఉన్నారు అందరూ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఆడ అప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్న సొసైటీ చూస్తుంటే మనుషులు ఎంత యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరు రియల్ సెల్ఫ్ లేదు అందరూ ఈ డబ్బు సక్సెస్ అనే దాంట్లో పడిపోయి రిలేషన్షిప్స్ని వాళ్ళ ఓన్ సెల్ఫ్స్ని కోల్పోతున్నారు అనే దాని మీద బ్యూటిఫుల్గా ఎవ ఏ సైడ్ని విలన్స్ చేయకుండా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా అవుతుంది ఈ సినిమా ఇందులో ఇక రకరకాల ఇష్యూలు ట్రై చేసి మన తెలుగు భాష మాతృభాష మాట్లాడటం దగ్గర నుంచి డబ్బు దగ్గర నుంచి సక్సెస్ దగ్గర నుంచి హౌసెస్ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దగ్గర నుంచి డ్యూటీస్ దగ్గర నుంచి అది బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అది రంగమార్తండ రంగమార్తండ నేపథ్యం ఏం చేసామని ఏంటి మీరు చేసినటువంటి బేసిక్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చాలా చేంజెస్ బేసిక్గా నేటివైజ్ చేశాను అది మరాఠీ కల్చర్లో ఉంటుంది మరాఠా కల్చర్ ఇస్ టోటలీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ తెలుగు కల్చర్ తెలుగు కల్చర్ మన స్పైసెస్ వేరు మన స్వీట్స్ వేరు మన రిలేషన్షిప్స్ వేరు మన హైరర్కి వేరు మన జనరేషన్స్ వేరు అండ్ అది సెవెంటీలో రాసిన నాటకం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి అడాప్ట్ చేయాలి ఎవ్రి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రి నీడ్ ఆఫ్ ది సీన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది సీన్ మార్పు సో టోటల్గా రీరేట్ చేసాం నానా పటేక్ అనేటువంటి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ గణపతిరావు అందులో గణపతిరావు ఆ క్యారెక్టర్ పని చేశాడు ఇక్కడ ప్రకాశ్ రాజ్ ప్రకాశ్ అంటే హౌ డూ యూ కంపేర్ వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మీరు ఎలాంటి కంపారిజన్ ఫీల్ అయ్యారు ఎలా కంపేర్ చేస్తారు వాళ్ళిద్దరిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇద్దరు గ్రేట్ యాక్టర్స్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్యాషనేట్ యాక్టర్స్ ఆ మూమెంట్ నేను ఇద్దరితోటి పని చేశాను నానా పట్టే గారితో హిందీ అంతపురంలో పని చేశాను వీటితోటి ఎప్పటి నుంచో పని చేస్తా ఉన్నాను ఇద్దరిలో ఉండే ఒక సిమిలారిటీ ఏంటంటే ఆ షార్ట్కి వాడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ సోల్ని పెడతారు వాళ్ళు మీన్ చేస్తారు ఊరికి ఒక డైలాగ్ చెప్పేద్దాం గ్యాలరీ ప్లే చేద్దాం క్లాప్స్ కోసం వేద్దాం ఆ వైపు వెళ్ళరు యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వాడు ఒక యాక్టర్ వాడు ఇంత లిటరేచర్ టచ్ ఉంటుంది ఇంత మంది తోటి డీల్ చేసే విధానం ఉంటుంది ఈ వాడు ఈ మామూలు సిచ్యువేషన్లో ఒక డైలాగ్ ఎలా చెప్తాడు ఎలా కూర్చుంటాడు బాడీ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి డిక్షన్ దగ్గర నుంచి వేసుకునే కలర్ ఆఫ్ ద షర్ట్ దగ్గర నుంచి ఆడి టోన్ ఎంత ఉండాలి ఆ రిలేషన్షిప్లో ఎఫెక్షన్ ఎంత ఉండాలి లవ్ ఎంత ఉండాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంత ఉండాలి ప్లస్ బీయింగ్ ఏ ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్ బాడీ ఎంత ఫిట్గా ఉంటుంది ఎంత ఫ్రెజైల్గా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు వాక్ దగ్గర నుంచి ఇద్దరి దగ్గర వాళ్ళు అండ్ అది ప్రొడామినెంట్గా బయట కనపడిన వాడు అంటే ప్రతి పని చేసేస్తాం అనే లోపల అండ్ ఇంటర్నలైజ్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ ప్రకాశ్ రాజ్ ఇస్ ఎ వెరస్టైల్ ఆర్టిస్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ నో న్యూస్ టు ఎనీబడి ఒకళ్ళకి తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అనేటువంటి విషయం మన అతన్ని మీ ఇదిలోనే నేను గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా నవీన నట సార్వభౌమ అనేటువంటి ఒక బిరుదు కూడా సార్వభౌమ అని నిజంగా అతన్ని అభినందిస్తూ ఆర్టికల్స్ రాసాం కవర్ పేజీలు ఈ సినిమా వల్ల కొత్తగా ప్రకాశ్ రాజుకు వచ్చేటువంటి డైమెన్షన్ ఏంటి అది తెలియదు అది దాన్ని ఇది వస్తుంది అని ఎప్పుడు చేయను నేను ఏ పని అయినా సరే ప్రకాష్ కూడా నాకు తెలుసు అంతే అట్లీస్ట్ నా వరకు అంతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు దీన్ని మనం ఏం చేయగలం మనం ఎంత ఇవ్వగలం దానికి దాన్ని ఎలాగ నుంచోబెట్టగలం దాన్ని ఎలాగ ఒక లైఫ్ ఇవ్వగలం దాన్ని ఎలాగ ఒక ఎనర్జైజ్ చేయగలం అదే చూస్తాం ఇప్పుడు అందుకని ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటన్నది జనాల చేతిలో నటుడుగా రిటైర్ అయిన తర్వాత కథ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా అప్పుడు నటుడుగా అతనిలో ఉన్నటువంటి ఎలివేషన్స్ కానీ నటులో ఉన్న డైమండ్స్ తేవటానికి మీకు ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీ ఏంటి మేమేం చేసే ఉంటుంది అంటే నటుడుగా రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 
ఆక్యుపేషనల్గా వచ్చింది అంటే ఒక నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు ఒకే వృత్తి చేస్తున్నప్పుడు వృత్తితాలకు చాలా లక్షణాలు ఆ మాడిఫై అయిపోతాయి బాడీలో బాడీలో కానీ మైండ్లో కానీ సో ప్రతిది అలాగే చూస్తూ ఉంటారు సో ఆ ప్లస్ అప్పుడప్పుడు నెమరేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు వాడు ఇప్పుడు తోటి ఇప్పుడు ఇంకో క్యారెక్టర్ బ్రహ్మానందం గారు చేస్తున్నారు ఆయన కూడా ఉన్నట్టు సో వీళ్ళిద్దరూ కలిసినప్పుడు నాటకాల మీదకే డిస్కషన్ వెళ్తా ఉంటుంది వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఒక పాతది నమ్మేసుకుని మనం ఆ రోజు డైలాగ్ ఎలా చెప్తాము ఆ దాంట్లో ఈ ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉందా రైటర్ ఎలా ఉన్నాడు వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మన అఫైర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఎంత తాగేసేవాళ్ళు తర్వాత అంతకుముందు రంగస్థలం అన్నట్టుగా ఈ పాత్ర అనేటువంటిది రంగమార్తాండ అనేటువంటి గొప్ప బిరుదు కూడా అతనికి రంగమార్తాండ బిరుదే కదా సినిమాలో అతనికి ఇచ్చినటువంటి బిరుదు అంత బిరుదు ఉన్నటువంటి వాడు ఏవే పాత్రలు పోషించడం ద్వారా ఆ టైటిల్ సాధించాడు అనేటువంటిది ఉండాలి కదా అది ఉందా ఆ పాత్ర ఉందా ఒరిజినల్ లో లేదనుకోండి దాన్ని ఏం చేసాం అంటే బిగినింగ్ ఒక ఆడిటోరియం తను ప్లే చేసిన ఆడిటోరియం కాలిపోతే అక్కడికి వస్తాడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ రిమెన్స్ చేసుకునే దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ చూపించాం ఇంకా రంగమార్తాండ ఈ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇమోషన్స్ ఇవి క్యారీ చేయటం కాకుండా గెటప్స్ వైజ్ గా అంటే ఒక ప్రకాశ్ రాజ్ లాంటి ఒక వెరస్టైల్ ఆర్టిస్ట్ నటన నటుడిగా తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తానికి అవసరమైనటువంటి గెటప్స్ గానీ ఏమైనా దీంట్లో మీరు చేస్తున్నాం ఒకటి రావణాసురుడు వీరపాండి కట్టబొమ్మన తమిళ్ వాడు మనం ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే సౌత్ ఇండియా ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లో స్టేజ్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన సో తమిళనాడుకి వీరపాండి కట్టబొమ్మన మరాఠీ సైడ్ శివాజీ ప్లస్ టిప్పు సుల్తాన్ ఇలాగ ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఆ క్యారెక్టర్స్ గెటప్స్ తోటి ఆ లాంగ్వేజ్ తోటి సిన్స్ యూ కెన్ స్పీక్ ఆల్ ద లాంగ్వేజ్ దాని తెలుగులో ఏం గెటప్ చేస్తున్నారు రావణాసుడు రావణాసుడు గెటప్ చేస్తాడు సో ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇది కూడా ఒరిజినల్ లో లేనిస్తాం ఇదే కాకుండా నటన పరంగా నటుడు అనేటువంటి ఒక ప్రతి వాళ్ళు ఒక ఆర్తి అనేటువంటిది ఉంటుంది ఒక అర్జ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ అర్జి సాటిస్ఫై అయ్యేటువంటి అంశాలు పర్టికులర్ గా ఇందులో ఏమేమి మీరు పొందుపరచడం జరిగింది సినిమా చూస్తేనే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా సినిమాలు చేసాము అంటున్న పాయింట్ అర్థమవుతుంది ఆడు ప్రతి సీన్ ఒక యాక్టర్ గానే చేస్తాడు అది మామూలు రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతున్న సీన్ లో కూడా వాడిలోని యాక్టర్ బయటకు వచ్చేస్తుంటాడు ఆ ఫైనాలిటీ ట్రై చేసాం అంటే ప్రతి సినిమాలో పాత్రలు ఉంటాయి ఫాదర్ ఉంటాడు మదర్ ఉంటాడు లేకపోతే రకరకాల రకరకాల పాత్రలు ఉంటాయి ఆ పాత్రలకు నటన ఆ పాత్రలు ఆ పాత్ర తాలూకు తత్వాన్ని పోషిస్తాయి ఆ తాత పాత్ర నైజాన్ని పోషిస్తాయి ఇక్కడ ఈ పాత్ర అనేటువంటి దాని యొక్క నైజమే నటన అలాంటప్పుడు కొత్తగా వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రకాశ్ రావు ఆ తాతగా చేస్తున్నప్పుడు మామయ్య గారు చేస్తున్నప్పుడు తండ్రిగా చేస్తున్నప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది ఒక చోట కోపం వచ్చింది దానికి అప్పుడు తాతలా కోపడతాడా తను చేస్తున్న ఒక క్యారెక్టర్ లాగా కోపడతాడు లేదా ఆ రెండేటి జస్ట్ పొజిషన్ అయ్యి ఇంకో కొత్తది ఏదైనా వస్తుంది అలాంటి కోకులుగా ఉన్నాయి సినిమాలు సీన్స్ సో అక్కడ పట్టుకున్నాం నటుడుగా అతను చేసిన అంటే అతను కో ఆర్టిస్ట్ గా కూడా చేసి ఉంటారు కదా బ్రహ్మానందం గారు ఆయన ఒక్కడే కో యాక్టర్ అంటే దాంట్లో ఒక కామెడీ బ్రహ్మానందం గారు ఎక్స్పెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కాదు బ్రహ్మానందం గారు ఫస్ట్ టైం పదమూడు వందల సినిమాలు ఎన్నో చేశారంట కామెడీగా ఒక శిఖరం ఆయన అది కాకుండా ఇంకా బోల్డ్ పార్శ్వాలు ఉన్నాయి బ్రహ్మానందం గారు ఆటలు టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఒక సెంటిమెంట్ కానీ ఒక లాజిక్ కానీ ఒక ఫిలాసఫీ కానీ ఒక లిటరేచర్ కానీ ఇవన్నీ మన మనకి తెలుసు స్క్రీన్ ఆ యాంగిల్స్ టచ్ చేసాను ఈ సినిమా కామెడీ వైపు వెళ్ళినా ఉండదు కామెడీ ఉండదు అసలు సినిమాలు అసలు త్రోట్ వేరే క్యారెక్టర్ లో కూడా ఉండదు సినిమాలు ఫన్ ఉంటుంది మన అన్ని సినిమాలు ఉన్నట్టే ఒక ఫన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కామెడీగా కెత్తికెత్తులు పెట్టి బఫూనరీ ఉండదు అది మెయింటైన్ చేసాం ఎంగేజింగ్ గా ఉంటది సినిమా చాలా ఎంగేజింగ్ ఉంటది చాలా సెంటిమెంటల్ గా ఉంటది ఇప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చూపించాను రమ్యకృష్ణ గారు మరి దీంట్లో ఒక 
క్యారెక్టర్ చేస్తాం ఆయన వైఫ్గా ఆయన వైఫ్గా రమ్యకృష్ణ గారి రేంజ్ అనేటువంటిది ఈ మధ్యకాలంలో విపరీతంగా పెరిగింది బాహుబలి తర్వాత ముందు నీలాంబరి క్యారెక్టర్ అయితే మీరు చంద్రలేఖ ఆ సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఈ రమ్యకృష్ణ గారికి ఇప్పటి రమ్యకృష్ణ గారికి ఇమేజ్ పరంగా చాలా చాలా తేడా ఇందులో ఆవిడ చేయదగినంతదే ఉంది క్యారెక్టర్ జస్ట్ వైఫ్ ఆఫ్ హిమ్ అనే సైలెంట్ పిల్లర్ హోల్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ రకరకాల వేరే యాక్టర్స్ నన్ను అనుకుని సడన్ గా ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇంత బ్రహ్మాండంలో ఒక యాక్టర్స్ ని ఇంట్లో పెట్టుకుంది ప్లస్ కనెక్టబిలిటీ బ్రహ్మాండంగా దొరుకుతుంది కదా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఆవిడ తోటి బిఫోర్ మ్యారేజ్ చేసాం కానీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చేయలేదు ప్లస్ ఇప్పుడు లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ లో ఉంది యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ కూడా చాలా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఆవిడ ఆవిడ ఇప్పుడు ఒక ప్యాషన్ డెవలప్ అయ్యింది సో ఆవిడ పవర్ ఏంటి డైలాగ్స్ ఒక ప్రొడామినెంట్ గా ముందుకు వచ్చి ప్రొజెక్షన్ వచ్చేస్తుంటది అది లేకుండా ఉంటే సస్టైన్ అవుతుందా యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ నిలబెట్టగలదా ఆ క్యారెక్టర్ చాలా డస్సైల్ క్యారెక్టర్ చాలా సబ్మిసివ్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఐస్ తోటి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి బట్ ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంగేజింగ్ గా ఉన్నా సో అది ట్రై తనతో మాట్లాడి ఇది అనుకుంటున్నామ్మా నీ పవర్ అంతా తీసేస్తాం నాకు నిప్పులు గురిపించే కళ్ళు ఉండవు ప్లస్ అదేంటి దర్దరలాడిపోయే డైలాగ్స్ ఉండవు సీన్ లో కూడా పవర్ ఉండదు ఆ సీన్ నువ్వే నడిపించేలా కూడా ఉండదు బట్ ఒక సైలెంట్ ఫోర్స్ అది అంటే ఆ దానికి ఎక్సైట్ అయ్యి ట్రై చేసింది చాలా బాగా చేసింది అంటే మీ ఇంట్లో నటీమణి కాబట్టి మీరు ఆబ్లిగేట్ చేశారా ఎగ్జైట్ చేశారా ఎగ్జైట్ చేశాం ఆబ్లిగేట్ చేశారు అంటే ఇదివరకు ఎప్పుడు చేసేసాను కదా ఈ సినిమాకి కరెక్ట్ అనే అది కూడా నేను ప్రకాష్ కూర్చున్నప్పుడు ప్రకాష్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అదే నడు సరే ఓకే నా నీకు నేను అనుకుంటున్నాను రే మధ్య నాలుగైదు రోజుల నుంచి వస్తుంది ఐడియా చూస్తుంటే కరెక్ట్ గా నువ్వు కూడా చెప్పావు కాబట్టి అడుగుదావరా అని అప్పుడు అడిగా రమ్యకృష్ణ గారు ఉన్నారంటే షీఈ్ నో లెస్ టు ప్రకాష్ రాజ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎన్ హెల్ప్ లెస్ ఉమెన్ హౌస్ వైఫ్ వైఫ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ మరి రమ్యకృష్ణ గారిని తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ కానీ ఆ ప్రపోర్షన్ కానీ కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అయిందా అది చేయగలదనే కదా తీసుకున్నారు ఆవిడ వల్ల అంటే నేను అడిగేదంటే ఆ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ హావ్ యు మేడ్ ఎనీ చేంజెస్ టు ద క్యారెక్టర్ యా లాట్స్ ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతే రమ్య అనుకున్నో ఆ హోల్ క్యారెక్టర్ డిజైన్ మారిపోయింది సోల్ మాత్రం తీసుకున్నాం సో ఫిజికాలిటీస్ దగ్గర నుంచి మన ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి అండ్ మేక్ ఎట్ టు టాక్ ఆర్ మేక్ ఎట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడ ఆ రియాక్షన్ రావాలి అట్ల మీద ఆటోమేటిక్గా వర్క్ జరుగుతుంది కదా ఇంకా ఇంకా ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కొడుకు కొడుకు కింద ఆదర్శ బాలకృష్ణ చేస్తున్నాడు కోడలు కింద అనసూయ చేస్తుంది సో మోడర్న్ డే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కింద చేస్తారు నైట్స్ అంతా పనిచేసి అమెరికాకి డే అంతా పాపం పడుకుని అలాగా కూతురు ఒక ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఇప్పుడు పబ్స్ లో అట్లు తెలుగు బ్యాండ్స్ వస్తున్నాయి మన పాత పాటలు రిమిక్స్ చేసి పాడుతున్నారు అలాగే ఈ అమ్మాయి ఒక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ని కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ని మోడర్నైజేషన్ తో మిక్స్ చేసి పబ్స్ లోను మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ లోను వీటిలోనూ పాటే ఒక బ్యాండ్ ఆ అమ్మాయికి జోడీగా రాహుల్ సిక్కుల్ కింద చేస్తున్నాడు శివాత్మ గా చేస్తుంది కూతురు కింద తెలుసు ఒక గొప్ప యాక్ట్రెస్ దొరికాడు మంచి యాక్ట్రెస్ కూడా కదా గొప్ప యాక్ట్రెస్ మార్క్ మై వర్డ్స్ అమ్మాయి చూడ ఎలా మహానట్లు ప్రకాష్ రాజు రమ్య అండ్ బ్రహ్మానందం తోటి డ్రమాటిక్ సీన్స్ ని సెంటిమెంట్ సీన్స్ ని నిలబెట్టడం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ కృష్ణవంశీ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ ఆ అమ్మాయి మీద అంత కాంప్లిమెంట్స్ ఎంత అభినందనలు కురిపిస్తున్నారంటే సీన్స్ ఎంత టఫ్ అనేది నాకు తెలుసు నేను రాసి కన్సీవ్ చేసి ఒరిజినల్ లో చూసి మనకి ఇక్కడ మార్చి అడాప్ట్ చేసి రకరకాల షేడ్స్ ఉంటాయి ఒక డాటర్ 
మోస్ట్ లవింగ్ డాట్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అవుతుంది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిలో కలిగే ఒక క్రష్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్ని షేడ్స్ చూపించాలి వీళ్ళకి పోటీగా రావాలి ఆ అమ్మాయిని శివాత్మకాన్ని తీసుకోవాలని ఎలా అనిపించింది ఎందుకు ఏం లేదు ఓ రోజు ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఎదుగుతున్నప్పుడు సటన్ గా దొరసాన్లో ఒక ఫ్రేమ్ ఒక సీన్ చూసా అరే బాగుంది అమ్మాయిలు అనుకుని మర్నాడు పిలిపించి మర్నాడు జీవితంలో ఫోన్ చేసి అడిగారు ఇలాగ ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి మ్యారీడ్ ఇది అది ఒకసారి మీ నట్ సామ్రాట్ చూడ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఉంది చూసి మీకు అన్న కనెక్ట్ అయితే మనం మాట్లాడదాం అంటే సో గ్రేట్ ఆఫ్ యూత్ గారు మీరు అయ్యేం చెప్పదు డైరెక్టర్ గారు మేము చెప్తున్నారు కదా మీ సినిమా అంటే చాలు మాకు మేము కానీ కాదని ఇమీడియట్గా వచ్చారు పదరం డాక్టర్ రసాయన్ గారు కూడా వచ్చారు నేనా నన్ను మీరు ఎందుకు వచ్చారు సార్ అంటే అలా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ కాల్ ఫ్రమ్ కృష్ణవంశి అనేటువంటి దాని దాని గౌరవం ఇచ్చారు ఆ గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చి చేశారు చీజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అదర్ రిమైనింగ్ అమెరికాలో ఫిలిం మేకింగ్ కోర్సు లండన్ లో థియేటర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చేసి ఇండియాలో హీరో అయిపోదాం అని వచ్చిన ఈ మధ్య కాలపు చాలా మంది ఇలా అంటే ఒక సో జనరల్ గానే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ మధ్య ఉండే ఒక డిఫరెన్స్ వాళ్ళ ఇది ఆ తర్వాత అసలు రియల్ యాక్టర్ ని చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కలిగి చేంజెస్ చాలా బాగా చేశారు ఒక యాక్టివల్ గా ఆ బిగ్ బాస్ లో చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సరైన అవకాశాలు రావట్లేదు అని సరైనటువంటి ఇది లేదు సక్సెస్ బయట సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనేది ఒక ఇది మాత్రం బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇందులో ముగ్గురు ఉన్నారు ఆదర్శ్ బాలకృష్ణ రాహుల్ సిపిల్ గంజ్ అండ్ అలీ రాజా అది అదే యాక్సిడెంట్ సడన్ గా ఒకసారి ఒక రెండు వారాల పాటు నాగార్జున అనవైలబిలిటీ వల్ల రమ్యని యాంకర్ దానికోసం అని రమ్య అన్ని పాత ఎపిసోడ్స్ అన్ని కంటిన్యూ చూడాల్సి వచ్చింది వచ్చినట్టు మన పని ఏంటి పక్కన వచ్చి చూడాల్సి వచ్చింది అప్పుడు చూసా తన వర్క్ లో నేను చూసి అప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు మూడు ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత ఒక్కళ్ళు నేను పర్సనల్ గా అయితే బిగ్ బాస్ చూడను బట్ తన కోసం చూస్తా చూస్తే నీడు బాగున్నాడు నీడు బాగున్నాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రమ్య ఎపిసోడ్స్ రెండు చూసి ఏం ఫీల్ అయ్యారు బిగ్ బాస్ గురించి ఎందుకు ఆ షో సోషల్ గా ఉపయోగం లేని షో అని నా ఫీలింగ్ లైక్ మెనీ షోస్ ఇవాళ టీవీస్ లో వస్తున్న చాలా షోస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని నమ్ చేసేస్తాయి స్టిమ్యులేట్ చేయట్లే అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈ ఎపిసోడ్స్ రమ్యకృష్ణ గారితో చూడటం కలిసి చూడటం వల్ల ఏర్పడిన అభిప్రాయం చెప్తున్నారు కదా కొంతమంది ప్రముఖులు దాన్ని తిడతా ఉన్నారు కొంతమంది మీలాంటి వాళ్ళు ఏమో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ నో యూస్ అంటున్నారు ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ ఇట్ ఈస్ నో యూస్ నాకు అనిపించింది అదే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ అల్ యూస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ యువర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే 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 నాగార్జున గారు హోస్ట్ చేస్తున్నారు అరే హ్యాపీ యువర్ హీరో బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తారు నాగార్జున చాలా తల్లి అది కానీ నీలు గారు ఫోటోస్ కానీ అండ్ ద వే హీ ఇంట్రాక్ట్స్ విత్ పీపుల్ అండ్ స్ట్రేంజర్స్ అండ్ వెరీ స్పాంటేనియస్ వెరీ స్వీట్ వెరీ స్వీట్ వెరీ నైస్ ఈజ్ ఆ స్కిల్స్ గురించి మనం ఆడలేము ఈజ్ వెరీ గుడ్ బట్ తన బేసిక్ గా షైన్ నేర్చు తెలుసు కదా బాగా తన తనలోనే ఒక మెటమార్ఫోసిస్ లాగా ఈ రెండు షోస్ పర్టికులర్ గా చాలా బాగా చేశాడు రమ్య టూ డేస్ హార్డ్ వర్క్ చేసింది తన కోసం నాగార్జున ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలి తను ఎలా అనిపించింది రమ్య కృష్ణ గారు దీన్ని సో బిగ్ బాస్ నుంచి పక్క వచ్చేద్దాం ఇక అదర్ క్యాస్టింగ్స్ లో దీస్ ఆర్ ఆల్ దామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ నోటబుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ మెన్షనబుల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే పాసింగ్ క్యారెక్టర్స్ వైజాగ్ సత్యానంద్ గారితో సత్యానంద్ గారి వేషం ఇంచా 
నట శిక్షకుడుగా నట శిక్షకుడిగా ఎంతో మందికి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి సత్యనారాయణ గారు ఆయన కంటే ఆయన క్యారెక్టర్ ఇది మంచి ఇది కదా ఆన్ స్క్రీన్ లో పర్ఫార్మెన్స్ లో సత్యానంద్ గారు చేయడం ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంది నటులు ఇచ్చారు ట్రై చేశారు కానీ ఏ రోజు తెర మీద ఎక్కువ కనిపించలేదు ఇది మీరు ఎప్పుడు కూడాను యు ఆర్ వండర్ఫుల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ వండర్ఫుల్ పొట్రేర్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ బట్ విత్ లెస్ డైలాగ్ బట్ ఈచ్ డైలాగ్ విల్ హ్యావ్ వాల్యూ ఆ విధంగా ఈ సినిమాలో కూడా ఇట్ ఈస్ మచ్ ఎన్ ఇమోషనల్ క్యారియర్ కదా వాట్ ఈస్ ద డైలాగ్కి ఇమోషన్ కి మధ్య ఎలాంటి ఇది కోఆర్డినేషన్ మెయింటైన్ చేశారు హూ రోడ్ ద డైలాగ్స్ ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్ అని ఒక స్టేజ్ రైటర్ ఆయన్ని ఒక గోపరాజ్ విజయ్ అనే ఒక స్టేజ్ యాక్టర్ ఈ స్టేజ్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్న టైంలో తగిలేడా మన ఉత్తేజ్ భరితం చేసేడా ఆ విజయ్ ఆ విజయ్ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకరోజు ఎవరో రైటర్ ఉన్నాడా ఇలాగా స్టేజ్ డ్రామాల్లో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు ఉంటే ఆ రెఫరెన్స్ కావాలి నాకు రైటర్స్ ఇప్పుడు నాటకాలు రాసిన రైటర్స్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడారు ఎప్పుడు ఎవరు ఎంతసేపు సినిమా కానీ నాటకం కానీ టెలివిజన్ కానీ అంతా ఎంతసేపు యాక్టర్స్ ఎవరైతే కనిపిస్తారో వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతుంది తప్ప వాళ్ళ ఆ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఒక ముప్పై మంది ఉండరు వెనకాల వాళ్ళందరి గురించి మాట్లాడారు సో అలాగ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడు ఉంటే ఆ బ్యాక్ స్టోరీస్ కావాలంటే ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్ అనే ఆయన్ని పరిచయం చేశాడు ఆయన అంతవరకు రెండు మూడు సినిమాలు ఏ చేశాడు ఆయనతో కూర్చుంటే నాకు ఎక్స్ట్రానల్గా డైలాగ్స్ అవుట్పుట్ చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ద జైంట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ద గాడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇలయరాజా గారు రేపు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అంతపురం తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే వెళ్ళాను ఈసారి వెళ్ళినందుకు వెళ్ళిన దానివల్ల మధ్యలో నేను ఎంత మిస్ అయ్యాను అనేది తెలిసింది ఫస్ట్ మేజర్ తర్వాత డైరెక్టర్ గా అంతపురానికి వెళ్ళాను దాని తర్వాత ఇది అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రకాష్ నేను ఇద్దరం అనుకున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎమోషనల్ సీన్స్ కాబట్టి రాజా గారిని ట్రై చేద్దాం రా అని చెప్పి అనుకున్నాను అనుకోగా ఇమీడియట్ గా అంటే ఎయిటీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఆ వర్క్ చూస్తే అది మట్టి వర్క్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన ఒక పాట ఉంటుంది అది సినిమా మొత్తం వస్తూ ఉంటుంది సో ఒక పల్లవి ఆరు చరణాలు చేయించాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ అవుతుంది అది బిట్స్ 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 కింద సినిమా మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ పాట ఆయనతో పాడించాలని ఫస్టే రిక్వెస్ట్ చేశాను మీరు పాడాలి నేను కాదు ఎవరికైనా పాడాలి లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరే పాడాలి ఆ వాయి ఎందుకు ఆయనే పాడాలంటే ఆయన వాయిస్లో ఒక సిరిరిటీ ఉంది ఒక సేనిటీ ఉంది ఒక ఆర్ద్రత ఉంది అది కావాలి ఆ పాట పాడటానికి ఆయన అని ఆ పాట శాస్త్రీయ రాశారు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాము అని తీసుకున్నారు రికార్డ్ చేసేటానికి సిక్స్ అవర్స్ నుంచున్నారు మైక్ ముందు నుంచునే ఉన్నారు నేను కన్సల్ట్ రూమ్లో ఉన్నాను నేను ఆయన ఓన్లీ తెలుగు కరెక్ట్ చేయటం నేను చెప్తే ఇవ్వటికి ఇప్పుడు ఆయన స్టేచర్కి ఆ పాటని తమిళ రాయించి తీసుకురారా అని వచ్చు ఆయన కన్ను పేపర్ పట్టుకుని చెప్పు అంటే ఆయన రాసుకుంటున్నాడు తెలుగుని తమిళ్ రాసుకుని ఆ తర్వాత నాకు నాలుగైదు సార్లు అది పలికి నువ్వించి ఇప్పుడు తమిళకి మనకి మా వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు లక్షలు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఉన్నాయి మనకి యాభై ఆరు లక్షలు ఉన్నాయి సో ఫోనెటిక్స్ లో చాలా తేడా వస్తుంది సో ఆ క్లారిటీ అది పైగా శాస్త్రీయ గారు రాసింది అది ఒక హై స్టాండర్డ్ సాంగ్ పదాలన్నీ కూడా మామూలు లొల్లై పదాలు కాదు సింపుల్ పదాలు కానీ సాలిడ్ ఇది ఉన్న పదాలు దాన్ని పాడటానికి సిక్స్ అవర్స్ ఎలా నుంచోగలిగాడు ఈ ఏజ్ లో ఎంత డెడికేషన్ ఎంత ప్యాషన్ ఉంటుంది అది మళ్ళీ లో ప్రతి దానికి నన్ను అడుగుతూ ఉంటే అది ఏమంటారు గర్వమా సిగ్గా ఆనందమా పరమానందమా ఓకేనా ఓకేనా అని రాజయ్య గారు అడుగుతూ ఉంటే ఆయనే అడుగుతుంటే అసలు ఎలా ఉంటారు మంచిలో నేను సరే లంచ్ బ్రేక్ వేద్దాం పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అవుతుంది మా తర్వాత పాడుకోండి లేట్ పాట ఫినిష్ చేసిన తర్వాత లంచ్ కాదు పాట ఫినిష్ చేసి అప్పుడు 
అంటే ఇళయరాజ గారి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా సమస్య సంగీతాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ట్యూన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు గాత్రాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కారణం ఏంటి తేంపాండి సేమయ్య నాయకంలో పాట చాలా ఇష్టం ఆ పాట ఆ వాయిస్ వల్ల ఆ రేంజ్ వెళ్ళిందండి ప్లస్ ఆయన వాయిస్ విన్నప్పుడు అతర చాలా పాటలు విన్నప్పుడల్లా మిగతా సింగర్స్లో లేని ఒక సిరేనిటీ ఉంది అందులో ఒక ఆర్ద్రత ఉంది ఆ వాయిస్లో ఆ టోన్లో ఆయన అయితేనే ఈ లిరిక్స్కి న్యాయం చేకూరుతుంది అని అది కూడా కలిపడి ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ సంగీతం చేసుకుంటుంది సో ఇది పాడించారు నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అది చాలా మనకి ఇప్పుడు చాలా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే అవకాశం నెక్స్ట్ కృష్ణవంశీ ఆన్ సెట్స్ హింస పెట్టేటువంటి వాళ్ళలో కెమెరా మెన్ ఒకడు ఆర్టిస్ట్ ఎట్లాగో హింస పెడతాం అందులో డౌట్ లేదు కృష్ణవంశీ దగ్గర పనిచేయటం అంటే ఒక రాక్షసుడి దగ్గర పనిచేసి చెప్పారు చాలా మంది చెప్పారు బాబు ఈ రాక్షసుడి దగ్గర పనిచేస్తున్నావు నేను ఎప్పుడో ఎన్నో సార్లు అన్నా కదా చాలా మంది మీ ఆర్టిస్టుల మీద నేను చాలా సందర్భాల్లో ప్రెస్ మీట్స్ లో సానుభూతి కురిపించాను ఈ క్రియేటివ్ జైంట్ దగ్గర ఈ క్రియేటివ్ సాటిస్ట్ దగ్గర ఈ యాంగిల్ లో అంత సినిమా అయితే కెమెరా మెన్ ముఖ్యంగా ఇది ఒక పోస్ట్ డ్రామా కాదు పోస్ట్ ఫిల్మ్ కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిల్మ్ విత్ సర్ట్ ఇమోషన్స్ లో లైటింగ్ కూడా ఇమోషన్ అయ్యేటువంటి ఒక కంటెంట్ ఇది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో హౌ డూ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు అతను కెమెరా మెన్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అతనికి రాజ్ కే నల్లి అని ఇదివరకు శ్యామ్ దత్ వాళ్ళందరి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేశాడు సో అతన్ని అతను డెమో రీల్ తీసుకొచ్చి చూపించాడు దాని తర్వాత అంతా కూర్చొని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇతను తోటి మనం పనిచేయించుకోవచ్చు అప్పుడు అది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా తెలిస్తే నాతో ఈజీ తెలియకపోతే నా ప్రాబ్లం తెలిస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు మెయిన్ వన్ మోర్ టూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ సార్ ఎడిటింగ్ అండ్ ఆర్ట్ వర్క్ వాటి గురించి ఎడిటర్ ఏమో పవన్ అని కొత్త అతను అతను ఫస్ట్ ఫిలిము పవన్ కి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఝాన్సీ అని ఆ అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి చిన్న సినిమా ఇది చేసింది లంబసింగ్ గారు చేసింది చీజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హానెస్ట్ మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలాగ సేవ్ చేయాలనే చూస్తే తప్ప డబ్బులు చాలా ఇదే సో చీజ్ వెరీ గుడ్ బహుశా ఇంకొక సినిమా కూడా చేస్తున్నా అమ్మాయి నెక్స్ట్ సినిమా అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ మోర్ కమర్షియల్ ఏదైనా రంగమార్తాలు దగ్గర మిగతా మీ తాలూకు అభిరుచిని అన్నింటిని సినిమా మీద మీరు రుద్దినప్పటికీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫిలిం ఈజ్ ఎకనామిక్స్ సినిమా ఈజ్ ఎకనామిక్స్ రంగమార్తాండ హౌ ఫీజబుల్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఫార్ ద ఎకనామిక్స్ ఆర్ కన్సర్న్ అది బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ చాలా స్పిల్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద టూ ఇయర్స్ టైం పట్టేటప్పటికి బట్ లక్కీలీ వీ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ చాలా టైట్గా చేసాం ప్రొడక్షన్ చాలా కైర్ కేర్ఫుల్గా చేసాం చాలా కన్సర్న్తో చేసాం సో ఎవ్రీ వేర్ ఎక్కడ ఆక ఆపగలిగితే అక్కడ ఆపాం రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా అందరినీ మీ మీ రెగ్యులర్ పేమెంట్స్ మేము ఇవ్వలేము ఇలా ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు సో దట్ వే వేర్ ఇన్ కంట్రోల్ నో లక్కీలీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సేయింగ్ ఫిల్మ్ హెస్ కమ్ అవుట్ గుడ్ మన లక్ష్మణ్ అని నైజాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయన ప్రకాష్కి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి మన సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఆయన అప్పటి నుంచి ఫాలోఅప్ చేస్తారు నేను చేస్తాను ఈ సినిమా నేను చేస్తాను సమో ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఐ డోంట్ నో వై ఆ తర్వాత మొన్న కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆయన పిలిపి చూపించాం ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ కృష్ణవంశీ సినిమా అంటే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఎకనామికల్గా ఎంత పే చేసింది అనేటువంటిది రిలీజ్ తర్వాత రిలీజ్కోవాలి కానీ సినిమాలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆశే ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ని తీసుకొచ్చినా ఏ మీడియాని తీసుకొచ్చినా లేదా నావాలంటే వచ్చిన సంథింగ్ విల్ బి దేర్ అనేటువంటిది మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ ఫీలింగ్ తర్వాత యాక్చువల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే రంగమార్త అండ్ అనేటువంటిది మరాఠీలో తీసినప్పుడు ఆ సినిమా తాలూకు ఎకనామిక్స్ కానీ దాని తాలూకు వాల్యూమ్ కానీ దాని తాలూకు పరిధి అనేటువంటిది ఒక లిమిటెడ్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్పాన్ పెరిగిపోయింది యాజ్ పర్ ఆర్టిస్ట్ వైజ్ పెరిగిపోయింది డైరెక్టర్ వైజ్ పెరిగిపోయింది 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వైజు పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా డస్ ద ఫిల్మ్ షూట్ ద ప్రజెంట్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద తెలుగు ఇప్పుడు వరకు అయితే హోప్ఫుల్ గా ఉంది మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా బికాస్ ఇప్పుడు బిజినెస్ మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి తెలుస్తుంది రియాక్షన్ ఏంటి హోప్ఫుల్ గా ఉంది లెట్ ఎస్ సి ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఐ థింక్ టాక్ అబౌట్ దాట్ బట్ బ్రహ్మాండ మార్జిన్ లోనే ఉంటామని మా ఫీలింగ్ థియేట్రికల్ గా వెళ్తున్నారా ఓటీ థియేట్రికల్ థియేట్రికల్ గా హౌ అది లక్ష్మణ్ మేము మధ్యలో అటు ఇటు ఊగాం గానే లక్ష్మణ్ బీయింగ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వచ్చి చూసి కంపల్సరీ థియేటర్ కి వెళ్దాం సార్ ఈ సినిమా వెళ్ళొచ్చు సో దాని వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో చిరంజీవి గారు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారని నటుల మీద మీరు ఒక బ్యాలే లాంటి చేశారని ఆనాటి పాత తరం నటుల దగ్గర నుంచి ఈ నటి నటుల దాకా ఒక చిన్న టైటిలింగ్ లో చేశారని చెప్పేసి తెలిసింది చిరంజీవి గారు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి అసలు రెబర్ రాశారు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ సినిమా గురించి ఇప్పుడు ఒక నటుడు ఆత్మ కథలాగా అయ్యింది ఫైనల్ గా ఈ సినిమా సో అది ఫస్ట్ లో బాగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నప్పుడు లేదా స్క్రీన్ ప్లేని ఫార్మాట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా అప్పుడు నటుడు నటుడు అంటే ఏంటి నటుడు అంటే ఎవరు ఎలాంటి వాడు అదేంటి ఓన్లీ వృత్త ప్రవృత్త అది నేర్చుకునేదా స్కిల్లా గాడ్ గిఫ్టా ఏమై ఉంటుంది అవి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అందరూ నటులు అవుతారా అవ్వకుండా ఉంటారా ఎందుకు అవలేని వాళ్ళు ఎందుకు అవ్వలేదు ఇలా రకరకాల ఒక ఆలోచన వెళ్తున్నప్పుడు ఒక నటుడిని మనం చూసి అరే ఇతను కళ్ళు చాలా బాగున్నాయి ఇతను మనిషిగా చాలా బాగున్నాడు కలర్ చాలా బాగుంది హైట్ ఉన్నాడు మంచి సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది మంచి బాడీ ఉంది ఫిట్గా ఉన్నాడు ఫైట్స్ బాగా చేస్తున్నాడు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తున్నాడు కామెడీ బాగా చేస్తున్నాడు డైలాగ్ బాగా చెప్తున్నాడు డిక్షన్ బాగుంది ఇలాగ చెప్తూ ఉంటాం కదా గెటప్స్ బాగా చేస్తాడు అతను ఏమనుకుంటాడు ఇదని మనం అనుకుంటున్నాం ప్రపంచం అనుకుంటుంది అతని గురించి అతని గురించి అనుకుంటాం అలాంటిది అతనే ఏమనుకుంటాడు అతను అతని గురించి ఏమనుకుంటాడు ఈ నటుడు అనేది ఒక కవర్ అయితే ఈ కవర్ ను మోస్తున్న వాడు లోపల మనిషి ఉంటాడు ఆ మనిషి వీడి గురించి ఏమనుకుంటాడు అన్న థాట్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్సైట్ అయ్యాడు అమ్మ కరెక్ట్ గా ఉంది అని దీన్ని ఎలా చెప్పాలి సినిమాలో అని అంటే దీన్ని ఏదన్నా ఒక సాంగ్ రూపంలో చెప్పాలి పోయిట్రీ రూపంలో ఫస్ట్ సాంగ్ అని అనుకున్నాం సాంగ్ అనుకుని రాజా గారితో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి ఆయన చూన్ చేయించి శాస్త్రి గారితో చెప్పి రాయను కాంప్లెక్స్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంత వరకు ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు తనేమనుకుంటాడు తన గురించి అని అనేది అని దాని నుంచి ఆలోచన వెళ్తూ ఉంటే నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏ పాట అయినా సరే నేను కొంత మెటీరియల్ రాస్తాను ఆ పాటలో ఏ కంటెంట్ రావాలి అది విజువల్స్ ఎలా ఉండాలి కొరియోగ్రఫీ ఎలా ఉండాలి లైటింగ్ ఎలా ఉండాలి కంపోజిషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండాలి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉండాలి ఏ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఉండాలి ఏ వెస్ట్రన్ జాజ్ ఉండాలా సౌత్ అమెరికన్ ఉండాలా సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఉండాలా ఇండియన్ ఉండాలా వెస్ట్రన్ ఇండియాలో మళ్ళీ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ ఉండాలా కర్ణాటిక్ ఉండాలా ఉన్న ఫోక్ ఉండాలా ఇలా రకరకాలుగా వెళ్తున్నప్పుడు సటన్గా హిందీలో షాయిరీస్ అని వస్తూ ఉంటాయి గాలి దగ్గర నుంచి వస్తాయి బ్రహ్మాండని ఎఫెక్ట్గా ఉంటాయి చాలా హిందీ సినిమాల్లో వాడుతూ ఉంటారు అది అలాంటిది ఒక తెలుగు లో చేస్తే బాగుంటుంది అని కరెక్ట్గా అప్పటికి శాస్త్రి గారికి ఈ థీమ్ సాంగ్ మీద ఉన్నారు థీమ్ సాంగ్ మీద ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇది తీసుకెళ్లి బర్డ్ వేసి ఆయన మీద కాదు ఇంకెవరు ఉన్నారని ఎదుగుతూ ఉంటే లక్ష్మీభూపాల్ ఐడియా వచ్చి ఆడితే నాకు మంచి రేపట్ ఉంది మా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడూ నాకంటే చాలా చిన్న డాన్స్ ఆడికి మంచి బ్రెయిన్ ప్లస్ మంచి పెన్ సో ఆడిని పిలిపించి ఇది నా కాన్సెప్ట్ నేను ఒక నటుడిని అట్టకత్తి పట్టుకుని చక్క కిరీటం పెట్టుకుని రంగస్థల కురుక్షేత్రం మీద అరివీర భయంకరంగా పోట్లాడే యోధుణ్ణి ఇలాగ ఏదన్నా చెప్పి మళ్ళీ నేను ఒక నటుడిని మన ఇలా వస్తే బాగుంటుందా బాగుందనే ఇలా వాటి కాన్సెప్ట్ అండి ఒక నటుడు లోపలికి వెళ్ళి చూడాలి అతని మానసిక పరిస్థితి అతను తన గురించి తన అభిప్రాయం ప్రజలందరూ క్లాక్స్ పడుతూ ఉంటారు ఆహోగా అంటూ ఉంటారు దాని మీద ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది ఒప్పినాయి కాదు ఒరిజినల్గా తన లోపల నుంచి ఏం ఒప్పినాయి ఉంది అది పట్టుకోవాలంటే ఎక్స్ట్రాడనరీగా రాసి ఒక నటుడి అంతరంగ ఆవిష్కరణ ఆవిష్కరణ కరెక్ట్ చెప్పాలంటే సో అప్పుడు ఎవరితోటి 
ఫస్ట్ సినిమా లక్ ప్రకారం ఈ సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ కింద ప్రకాష్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు నటుడు కాబట్టి సినిమాలో ఆరితో చెప్పిందా అని అనుకున్నాం అనుకుని సరే ఏం చేద్దాం అని ఆలో ఎప్పుడు చెప్పిందో ఏంటి ఇది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ రాజా గారితో డిస్కస్ చేశాను డిస్కస్ చేస్తే కరెక్ట్ మంచి పని చేస్తున్నారా నువ్వు నేను నా దగ్గర చూ నువ్వు వద్దు నువ్వు రాయించేసే ఫస్ట్ రాయించి నువ్వు ఎవరు అనుకుంటావు వాళ్ళతోటి నువ్వు అనుకున్న స్టైల్లో మాట్లాడించి అది పాడిస్తావా లేకపోతే షాయరీ లాగా చెప్పిస్తావా ఆయన కూడా కొత్త ఇదిగా ఉంది నేను చేద్దాం ఆ తర్వాత నేను మ్యూజిక్ చేస్తాను అన్నమాట ఓకే అనుకుని ఎవరు అలా తిరుగుతూ ఉంటే సడన్గా అనిపించింది మనకి యాక్టర్ అంటే ఎవరు యాక్టర్ మోస్ట్ లవబుల్ మోస్ట్ కనెక్టెడ్ మోస్ట్ పాపులర్ మోస్ట్ పాపులర్ ఎవరు ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ వస్తాడు చిరంజీవి గారు వస్తాడు ప్లస్ ఆల్రౌండర్స్ డాన్స్ చేస్తారు ఫైట్స్ చేస్తారు డైలాగులు చెప్తారు కామెడీ చేస్తారు సెంటిమెంట్లు చేస్తారు ప్లస్ అదే హుందాతనాన్ని ఆఫ్ ది సెట్స్ కూడా చూపించగలరు పది మందిని కలుపు పోగలరు పది మంది చెప్పగలరు లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంది ప్లస్ చిన్న పిల్లల ఏజ్ దగ్గర నుంచి ముసలి వరకు కూడా కనెక్ట్ అవ్వగలరు కంప్లీట్ కంప్లీట్ పర్సన్ యాక్టర్ ఫిలిం కంప్లీట్ యాక్టర్ కంప్లీట్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ ఫిలిం పర్సనాలిటీ అన్నీ ఉన్నారు కదా అన్నీ తోటి చేయిస్తే బాగుంటుంది కానీ డౌట్ చేస్తారా మనం వెళ్ళి అడిగితే పాట ఎందుకు అంటారా ఎందుకంటే ఒక్క పాట పాడాడు ఇది పాట కాదు ఎందుకు లేవు చేయాలి అంటారు అంటారు అని సంశయిస్తేనే కాదు అడిగితే పోతుంది కదా ఏమంటే అర్థం మోసం అన్నయే కదా వద్దులే అంటాడు మ్యాక్సిమం అనుకుని లాస్ట్ అంటే ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి అలా కలవాలి ఈసారి బాస్ కనుక్కోదు ఎప్పుడు వీలైతే అంటే సరే సార్ అని అన్నాడు నేను జనరల్గా ఏమి కూడా ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటారు ఒక్క షూటింగే కాకుండా మిగతా బోల్డ్ బాల్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఫంక్షన్స్ క్యాటరింగ్ చేయాలి వారం పది రోజులు పడుతుందే మనకి అలా అన్నాడు టెన్ మినిట్స్లో కాల్ వచ్చింది హోమ్స్ అని ఆయన వీడు రియాక్షన్ ఆడు గిరి అని ఉన్నాడు సార్ మీ పేరు చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా రమ్మన్నారు సార్ పది నిమిషాలు రాగలరు మీరు గప్ప 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 వెళ్తే ఏంటి ఏంటి ఏం కాదు ఏం కాదు నీకు అని ఆయన కాగానే నేను ఒక చిన్న ఫేవర్ కోసం వచ్చాను నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను అది మీకు నచ్చితే మీరు కనెక్ట్ అయ్యి ఇది నేను చేయగలను నేను చెయ్యొచ్చు అని మీరు అనుకుంటే ఇది చేసి పెట్టండి అన్నయ్య నాకు ఎందుకు ఆప్షన్ ఇస్తున్నావు నువ్వు నీకు ఉపయోగపడుతుందా అది అది ఏదో నేను ఇంకా చెప్పలేదు తెలియదు ఉపయోగపడుతుందా చెప్పు నాకు కావాలని చెప్పు నాకు కావాలన్నయ్య అని చెప్పు నువ్వు చెయ్యి అన్నయ్య అని చెప్పు చెప్తే నేను వచ్చి చేసేస్తాను అంటే నాకు అర్థమవుతుంది నేను ఏమనుకుంటున్నారు సినిమాలో ఏదైనా ఒకరోజు గెస్ట్ అపీరెన్స్ అడుగుతాడు లేదా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చీఫ్ గెస్ట్ గారు అడుగుతున్నాడు అని అనుకో ఆయన కూడా ఆలోచిస్తారు తీసుకెట్టి ఏంటని ఒకసారి చదవండి చెప్తాను అని చెప్పి థ్రిల్ అయిపోయి ఉంది నా గురించి నేను మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది దీని ఎలాగా అని ఓ పని చేయి నువ్వు ఎవరో ఒకళ్ళతో నువ్వు అనుకున్న స్థాయిలో మాట్లాడించే అది విని చెప్పారు అదే అక్కడ కదా మీకు ఏమనిపిస్తే ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చాను కదా మీ కాన్సెప్ట్ ఐడియా బాగుంది కదా రాజీవ్ గారు ఏమన్నారు రాజీవ్ గారు మీరు చేసేస్తే దాని తర్వాత చేస్తారు ఈలోగా రాజీవ్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఓ వెరీ గుడ్ ఎక్స్ట్రానరీ చూడు ఆయన రాగలరా మన అప్పుడే స్టూడియో ఓపెన్ చేశారు మన స్టూడియోలో నేను చేద్దాం అని చెప్పాను అలా అంటే మెడ్రాస్ వరకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన తీసుకెళ్తాం ఎన్ని అయ్యే పనులు కావాలని ఇక్కడ చేస్తాను చేసేసి పంపిస్తాను అని చెప్పి అదే రోజు ఈవినింగ్ చేసాను చిరంజీవి గారి వాయిస్ మిగతా అప్పటి నుంచి షాయరీస్ లాగా ఉంటూ ఇప్పుడు దీని మీద ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి అంత ముందు వేమూరి గగ్గయ్య గారు బళ్ళా రావు గారు కూడా వేసాం చిత్తూరు నాగయ్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారిని వాళ్ళని వేసి తొలితరం నటులు తర్వాత జనరేషన్ చిరంజీవి గారి వరకు మొత్తం అందరి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తోటి చిరంజీవి గారు జనరేషన్ వరకు అదే చిరంజీవి గారి వరకు దాని తర్వాత జనరేషన్ తర్వాత సత్యానంద్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్ లో వస్తారు సో అక్కడే చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ అందరు మేల్ యాక్టర్స్ ని కవర్ చేసి బాగుంది అది చాలా కొత్త థాట్ 
ముఖ్యంగా మీరు తీసుకున్నటువంటి రంగ సినిమాకి అదొక ఇదవుతుంది దాని ఒక కట్టన్ రైజర్ లాగా ప్లస్ దాని మొత్తాన్ని ఒక మాలిక్యులైజ్ చేసాం ఆ మొత్తం కాన్సెప్ట్ని ఒక మాలిక్యులైజ్ చేసి ఒక క్యాప్సూల్ లాగా అన్నయ్యతో ఇప్పించి ఆ సినిమాకి కావాల్సిన మూడు సెట్ చేసాం చిరంజీవి గారు ఆయన ఏం చెప్పగలం మనం ఏం థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాయి ఇంత ఇట్ ఇస్ ఎ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు యువర్ ఫీస్ ఎస్ ఇంత ఈజీగా అయిపోయింది ఆయన కూడా ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాయి చాలా బాగుంది మంచి కాన్సెప్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీ రిలేషన్స్ మీదంతా తెలుసు కృష్ణవంశీకి కొవ్వు ఎక్కువ పొగర ఎక్కువ తల తెక్క ఎక్కువ కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర మాత్రం తల వంచి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసి తనను తాను అర్పించుకునేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఆ వ్యక్తి ద గ్రేట్ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు పద్మశ్రీ పద్మశ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఏంటి ఆయనతో మీ అనుబంధం ఏంటి ఈ సినిమాలో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఆయనతో అనుబంధం గురించి చాలా గురించి చెప్పాను ఆయన అది ఒక జన్మ అది ఇవరికి ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పాను కదా శాప వశాత్తు మన అదృష్టం కొద్దీ మన మధ్య జన్మించిన ఒక మహర్షి అది ఒక బ్రహ్మాండమైన పర్సన్ ఇంకా ఆయన గురించి మాట్లాడలో చెప్పలే ఆయన ఏంటో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సిరివెన్నెల నుంచి సిరివెన్నెల మా ఊర్లో థియేటర్లో చూసినప్పటి నుంచి కూడా కనెక్షన్ ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తే ఏదో నీకు నాకు ఎక్కడో పూర్వజన్మలో ఉందిరా కనెక్షన్ అని అంటాను ఆయనకు నాకు మధ్య ఏజ్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది జ్ఞానము విజ్ఞానము ప్లస్ లిటరసీ అవి అయితే సంబంధం లేదు నేను ఒక పామర్ ఉన్నా ఆయన ముందు ప్లస్ మిగతా అలవాట్లు చాలా తేడాగా ఉంటాయి మాకు సంబంధం లేదు అయినా సరే ఎందుకు ఆయనతో ఆ ఫస్ట్ నుంచి కుదిరింది అలా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ శివాకు ముందు ఇంకొక సినిమాకి చేసినప్పటి నుంచి కుదిరింది ఆయనతో అది ఎందుకు కుదిరిందో ఆయనకి తెలియదు నాకు తెలియదు ఎందుకు ఆయన సాహిత్యం అది కేవలం సాహిత్యం అంటే ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అలాంటి సాహిత్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా పర్సనల్గా ఉండదు వేటర్ గారితో ఇప్పుడు బుధలే నాకు బట్ ఆయన కూడా ఈక్వల్ అసలు శ్రీనాథుడు రేంజ్ బట్ ఆయనతో కుదరలేదు పాట అంటే పాట మాడేసి బయటకు వచ్చాడు ఈయనతో ఆ పర్సనల్ సంబంధం బాగా ఎక్కువగా వచ్చింది సో ఈ సినిమా వరకు రెండు పాటలు రాశారు ఒక లవ్ సాంగ్ నన్ను నన్ను కానీ మై మే ఇద్దరు మా ఇద్దరు ఈ కాంబినేషన్లో చాలా లవ్ సాంగ్స్ వచ్చాయి అన్నీ ఆయన రాయటం మనం తీయటం అలాంటి ఇంకొక లవ్ సాంగ్ ఇతర ఇళరాజా గారు బ్రహ్మాండ అనే కంపోజిషన్ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ని మోడర్నైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి అది రెండు రాగాలు మిక్స్ చేసి ఒక కర్ణాటక క్లాసికల్ సింగర్ గాయత్రి రంజన్ అని ఆ అమ్మాయితో పాటించారు స్టారర్గా రాశారు సెకండ్ థీమ్ సాంగ్ ఈ సినిమాకి ఒక థీమ్ సాంగ్ కింద అదే ఇళరాజ గారు పాడారు అది సినిమా అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఒక ఆరు చరణాల పాట పెద్ద పాట దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకుని సినిమాకి హైలైట్ అన్న రకంగా తీసాం ప్రతి పాట ఒక ఆనం వచ్చి ఆ ప్రతి బిట్ ఒక ఉజ్జ్వలమే తరతరాలు ఉండిపోయే భగవద్గీత రాశారు దాని తర్వాత మన లక్ష్మీ భూపాల ఇది రాశాడు తర్వాత బల్లా విజయ్ కుమార్ అని అల అలవైకుంఠపురంలో సిత్తనాల సిరపుడు అని ఒక ఆ సిరపుడు అన్న పదం నచ్చి నాకు ఎవడు రాశాడని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేస్తే బల్లా విజయ్ కుమార్ అని వైజాగ్ అతను సో అతను పిలిపించి అతనితో దమిడి చామని తండ్రి ఒక సాంగ్ రాయించాం కాసర్ల శామ్ పాట సో ఓవరాల్గా మ్యూజికలైజ్ ఎనర్జీస్ తోటి ఉంటుంది దీనికంటే ఒక ఏదైనా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అలాంటి చేయదలుచుకున్నది ఈ సినిమాకి అన్ని సెపరేట్గా ఉంటాయి ఎలా ప్రమోషన్స్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోబోతున్నారు ఎందుకంటే ఇది నాన్ రెగ్యులర్ ఫిలిం నాన్ ప్రజెంట్ కమర్షియల్ ఇదిలో ఉండేటువంటి సినిమా స్కేల్లో ఉండేటువంటి ఆ మీటర్లో ఉండే సినిమా కాదు బట్ ఇట్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ప్రమోషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి జనాలకి అది రకరకాల ఇప్పుడు ఇది అది అందులో భాగమే అలాగే టీవీ ఛానల్స్లోనూ వెళ్తుంది ప్లస్ మ్యూజిక్ మనమే రిలీజ్ చేస్తున్నాం 
వెరీ ఎందుకంటే కృష్ణవంశీ ఒపీనియన్స్ హీస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ థింకింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒకసారి సెన్సిబుల్గా ఆవిష్కరించాలన్నది యాజ్ అ జర్నలిస్ట్గా నా ఫీలింగ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సో కైండ్ ఆఫ్ యూ సో నెక్స్ట్ అతి త్వరలో మరలా కృష్ణవంశీ గారి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సో మెనీ థింగ్స్ సో సైనింగ్ ఆఫ్ ప్రభు